गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल एक्सपर्टाइज इन बायोलॉजी कल हमने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए थे दैट वॉज रिगार्डिंग द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑन इकोलॉजी चलिए आज हम एक नया चैप्टर करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं टिश्यूज के ऊपर हमें पता है कि जो एनिमल टिश्यूज होते हैं दे प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मीन्स इन डेवलपिंग द वेयर्स ऑर्गन वी कैन सर दैट टिश्यूज से ही हमारे ऑर्गन्स बनते हैं तो जो टिश्यूज होते हैं कई बार इनके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये एंड इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में चलिए हम कुछ टिश्यूज़ के ऊपर पढ़ लेते हैं सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो पूछे जाते हैं एग्जाम्स में हम वो करते हैं मेयर्स पॉइंट द टर्म हिस्टोलॉजी टर्म हिस्टोलॉजी किसने दिया था मेयर ने दिया था टर्म हिस्टोलॉजी वॉज गिवन बाई मेयर एम ए वाई ई आर ही वॉज अ साइंटिस्ट हु हैव पॉइंट द टर्म हिस्टोलॉजी एपिथीलियल टिश्यूज फॉर डेवलप ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ यू हमें पता है जो एपिथीलियल सेल्स होती हैं वो किससे डेवलप होते हैं इवोल्यूशन के दौरान डेवलप हुए थे द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि जो हमारे सेल्स होते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स होते हैं एपिथीलियल सेल्स होते हैं वो कैसे डेवलप होते हैं जितने भी हमारे जो एपिथीलियल टिश्यूज होते हैं दे अराइज फ्रॉम द प्रमोरियल जो लेयर जो हमारे एम्ब्रॉय सैक होता है एम्ब्रॉय होता है उसमें जो प्रमोरियल जर्म लेयर्स होती हैं जो एम्ब्रॉय की जर्म लेयर्स होती हैं प्रमोरियल द प्रमोरियल जर्म लेयर्स ऑफ द एम्ब्रॉय इट फॉर्म्स द एपिथीलियल सेल्स एपिथीलियल टिश्यू जो एपिथीलियल सेल्स होते हैं वो अलग अलग तरीके के होते हैं स्क्वामोस एपिथीलियम होता है किबॉडल एपिथीलियम होता है सीलोमिक एपिथीलियम होते हैं तो दे आर डिफरेंट टाइप एपिथीलियम और एपिथीलियम जो टिश्यूज होते हैं वो कैसे डेवलप होते हैं दे आर डेवलप फ्राम द प्रमोडियल लेयर्स ऑफ द एम्ब्रॉयो जो हमारा एम्ब्रॉयिक स्टेज होता है वहीं से इसका डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जाता है आपसे एपिथीलियल सेल्स की डेफिनेशन नहीं पूछेगा एग्जाम में ये आपसे टाइप ऑफ एपिथीलियल सेल्स नहीं पूछेगा बिल्कुल भी जो पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि बताइए जो एपिथीलियल सेल्स होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं कौन कौन से ऑर्गन्स भी पाए जाते हैं तो चलिए जो स्क्वामोस एपिथीलियल होते हैं स्क्वामोस एपिथीलियम जो होते हैं हमें पूछा जाता है कि जो स्क्वामोस शेप ऑफ स्क्वामोस द स्क्वामोस एपिथीलियल लाइज इन द वेरियस यूरो में कैविटी सच एज प्रिकारियन पेरिकारियन इज द मेम्रेन विच सराउंड द हार्ट ये मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था वेरी इंपॉर्टेंट मेम्रेन है ये पेरिकारियन मेम्रेन एंड इट प्रोटेक्ट द हार्ट फ्रॉम द शॉक एंड इंजरी The second is plural membrane, the very important membrane which covers the lungs and also protect the lungs from the shock and injury, and peri peri peritoneal cavities. कहाँ कहाँ में पाया जाता है? जो इस ग्राम से पतली टिश्यूज़ होते हैं, एक तो pericardial of pericardial membrane पाया जाता है, plural membrane पाया जाता है, peritoneal membrane पाया जाता है. Peritoneal cavity में पाया जाता है, cavities of blood, जो blood की cavities होती हैं, lymph vessels होती हैं. एंड हार्ट होता है हार्ट में ब्लड वेजल्स में ब्लड की वेजल्स में या लिम्फ वेजल्स में मोमेंस कैप्सूल्स में जो हमारे किडनी का जो नेफ्रॉन्स का जो पार्ट होता है मैम्स कैप्सूल वी कैन सदार मोमेंस कैप्सूल है हेनलीज रूप है तो लूट्स ऑफ हेनली के जो डिसेंडिंग लिम्स है एक होता है असेंडिंग लिम्स एक होता है डिसेंडिंग तो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलीज ऑफ लूट के डिसेंडिंग लिम्ब में पाया जाता है मोमेंस कैप्सूल में पाया जाता है तरीकाली मेमरी में पाया जाता है पीलोर मेमरी में पाया जाता है तो स्क्वायर मोस एपिथिलियम आप इन फॉर्म दिस टाइप ऑफ इम्पॉर्टेंट पार्ट तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि स्वयं से एपिथिलियम कहाँ कहाँ पाए जाते हैं दे फाउंड इन द पेरिकारी मेम्ब्रेन प्लोरी मेम्ब्रेन एंड पेरिचोल कैविटीज डिसेंडिंग लिम्स ऑफ हेल्ली लूट्स ऑफ हेल्ली में पाए जाते हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीलोमिक एपिथिलियम इज कॉल्ड म्यूजोथिलियम एंड दैट विच लाइज द कैविटी ऑफ हार्ट अब है सीलोमिक एपिथिलियम सीलोमिक एपिथिलियम कहाँ पाया जाता है सीलोमिक एपिथिलियम पाया जाता है हमारा हार्ट में द कैविटीज ऑफ हार्ट ब्लड लिम फजल्स जो कैविटीज होती है कैविटी मतलब जो खाली हिस्सा होता है उसके अंदर की जो कैविटी होती है उसमें पाया जाता है जो ब्लड की ब्लड वेजल्स की ब्लड हार्ट ब्लड एंड लिम्फ वेजल्स जो ब्लड वेजल्स होती हैं या लिम्फ वेजल्स होती हैं जो लिम्फ को कैरी करती है ब्लड वेजल्स लिम्फ वेजल्स एंड हार्ट के कैविटी में ये कौन सी सीलोमिक एपिथीलियम सीलोमिक एपिथीलियम एंड फाउंड इन द ब्लड वेजल्स या द कैविटी वी कैन सी दैट ऑफ ब्लड द कैविटी ऑफ लिम्फ ब्लड वेजल्स की कैविटी में लिम्फ वेजल्स की कैविटी में एंड हार्ट में सीलोमिक एपिथीलियम पाया जाता है तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन दिस टाइप क्वेश्चन कि बॉयल एपिथीलियम फॉर्म्स अ लाइनिंग ऑफ कॉन्वोलेटेड पार्ट्स ऑफ यूरी फॉरेस्ट ट्रिपल्स और जो किबॉयल बिकॉज किबॉयल हमने इसको नाम क्यों दिया बिकॉज द शेप ऑफ द क्यू तो किबॉयल एपिथीलियम फॉर्म द लाइनिंग ऑफ कॉन्वोलेटेड पार्ट्स ऑफ यूरी फॉरेस्ट ट्रिपल्स एन द किडनी जो हमारी किडनी में यूरिन फ्रोस ट्रिब्यूट्स पाए जाते हैं उसमें पाई जाती हैं उनकी लाइनिंग में पाई जाती हैं कौन से बॉयडल एपिथीलियम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहाँ पाया जाता है किबोडल एपिथीलियम इन फाउंड इन द लाइनिंग
तो ये कुछ इम्पोर्टेंट स्क्वामस एपिथीलियम थे तो इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे पुटे पता एग्जाम कि कहाँ कहाँ पाए जाते थे यू शुड यू मस्ट गो लर्न ऑल द पार्ट्स वेयर दीज टाइप ऑफ टिश्यूज आर फाउंड तो यही पार्ट्स पूछे जाते हैं आपसे डेफिनेशन नहीं पूछेगा आपसे टाइप ऑफ वो नहीं पूछेगा सिर्फ आपसे यह पूछेगा कि कहाँ पाए जाते हैं हमें पता है ब्लड वेजल्स आर इनिशियली स्क्वाम ब्लड वेजल्स आर इंटरनली लाइन वायर जो हमारी ब्लड वेजल्स में होता है स्क्वामस एपिथीलियम से लाइन जोड़ रखी होती है ये मैंने अभी आपको बताया था ग्लेसन कैप्सूल कहाँ पाई जाती है लिवर में पाई जाती है ग्लेसन कैप्सूल आर फाउंड इन द लिवर ऑफ द मैमल्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ग्लेसन कैप्सूल के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम से ग्लेसन कैप्सूल कहाँ पाई जाती है लिवर ऑफ मैमल्स के लिवर में पाया जाता है ग्लेसन कैप्सूल वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए होलोक्रोइन ग्लैंड इन ग्लैंड के ऊपर ही बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि होलोक्रोइन ग्लैंड अब एपोक्राइन ग्लैंड एंड मीजोक्राइन ग्लैंड कौन कौन से होते हैं ये क्या होता है इसका फंक्शन कहाँ पाए जाते हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अबाउट दिस टाइप ऑफ ग्लैंड एपोक्राइन ग्लैंड मीजोक्राइन ग्लैंड होलोक्राइन ग्लैंड जो हमारे एपोक्राइन ग्लैंड होते हैं होलोक्राइन ग्लैंड क्या होते हैं वे फिल्ड विद्रीशन दिस इज डिस्ट्रॉइड जैसे ये फिल्ड हो जाते हैं सिक्रीशन से डिस्ट्रॉइड हो जाते हैं एंड बीजोक्राइन ग्लैंड ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं हमारे स्वेल ग्लैंड होते हैं स्लैबरी ग्लैंड होते हैं इंडस्टाइलिंग ग्लैंड एंड ये सिंपल डिफ्यूजन करते हैं सिंपल डिफ्यूजन वी कैन सदा मीजोक्राइन ग्लैंड कहाँ पाए जाते हैं दे आर फॉर्म द स्वेट ग्लैंड होते हैं दे आर फॉर्म द स्लैबरी ग्लैंड हमारे टेस्ट बर्ड्स में पाई हमें तो स्लैबरी ग्लैंड में पता है हमारे जो पाई जाती हैं स्लैबरी ग्लैंड है स्वेट ग्लैंड है जो हमारे स्वेट का सिक्यूशन करती हैं तो स्वेट ग्लैंड स्लैबरी ग्लैंड पे कौन से क्या पाया जाता है मीजोक्राइन ग्लैंड पाया जाता है मीजोक्राइन आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मीजोक्राइन ग्लैंड किस एग्जाम्पल्स के एग्जाम्पल क्या क्या आते हैं एग्जाम्पल ऑफ स्वेट ग्लैंड एग्जाम्पल्स ऑफ आवर स्लैबरी ग्लैंड एंड एपोक्राइन ग्लैंड एपोक्राइन ग्लैंड का एग्जाम्पल क्या मेमरी ग्लैंड होती है मेमरी ग्लैंड का एग्जाम्पल ऑफ एपोक्राइन ग्लैंड मेमरी ग्लैंड के एग्जाम्पल है एपोक्राइन ग्लैंड का एग्जाम्पल्स है एंड सिक्रेशन यूरोप एक्यूमलेट अपीटी पार्ट द सेल्स क्या होता है इस टाइप ऑफ ग्लैंड में क्या होता है जो भी इसका सिक्रेशन होता है जो भी इसका सिक्योरिटी मटीरियल होता है वो एक जगह के एक्यूमलेट हो जाता है जैसे हमारे जो मेमरी ग्लैंड में क्या होता है जो मिल्क का डिपोजिशन होता है कहीं ना कहीं वो कहीं ना कहीं किसी जगह पर होता है तो एपोक्राइन ग्लैंड में क्या होता है मीन्स द सिक्योरिटी मटीरियल इन साइड इट इज एक्यूमलेट इन वन प्लेस एंड देन एट सर्टन टाइम्स इट इज it just goes on but in case of mesocrine glands it's not uh, we can say that lobe cell most of the gland and they are not but it's just secretion hota hai discharge hota rehta hai matlab there's not accumulation nahi hota isme sab discharge turant hi wo discharge karta rehta hai aur ye jo pehla hamara holoclan ne padha tha usme kya hota hai wo turant matlab apne jaisi wo discharge ke sath kya hota hai it dies jaisi wo apne secretion se bhar jata hai waise wo degenerate ho jata hai to example of mesocrine gland is a sweat glands and the slavic glands and एग्जाम्पल ऑफ द एपोक्राइन ग्लैंड इज द मेमरी ग्लैंड तो मेमरी ग्लैंड किसका एग्जाम्पल है एपोक्राइन ग्लैंड का एग्जाम्पल है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हवेशन केनाल हमारी पता है बोन्स में पाई जाती है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हवेशन केनाल के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है हवेशन केनाल कहाँ पाई जाती है हमारी बोन्स में पाई जाती है हवेशन केनाल कहाँ पाई जाती है बोन्स में पाई जाती है मेमल्स के लिगामेंट क्या है फाइबर्स कनेक्टेड टिश्यूज है लिगामेंट क्या है फाइबर्स कनेक्टेड टिश्यूज है एक्सेसिव स्ट्रेचिंग स्ट्रेचिंग ऑफ लिगामेंट्स कॉल स्प्रेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्प्रेन किस कारण होता है जब स्ट्रेचिंग आ जाती है लिगामेंट्स में लिगामेंट्स में जो बोन टू बोन कनेक्टेड मैंने पिछला वीडियो में स्केल्टन सिस्टम में आपको पढ़ाया आप वहाँ पर मेरा वीडियो देख सकते हैं तो स्केल्टन जो स्प्रेन होता है किसकी वजह से होता है जब दो लिगामेंट की स्ट्रेचिंग कॉज हो जाती है दस काइंड ऑफ डिजॉर्डर वी कैन सो दैट कॉज अ स्प्रेन वी कैन सो दैट प्लाज्मा का जो वी कैन सदा पी एच होता कितना होता है सेवन पॉइंट फोर है द पी एच ऑफ प्लाज्मा इज सेवन पॉइंट फोर पी एच ऑफ प्लाज्मा इज सेवन पॉइंट फोर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन द मैमिल पिन्ना इज मेड ऑफ दिन होता है पिन्ना ऑफ मैमल इज मेड ऑफ कार्टिलेज कार्टिलेज से बना हुआ होता है सार्कोलम्मा इज मेम्ब्रेन विच कवर्स हमें पता है सार्कोलम्मा मेम्ब्रेन किससे सोटी होती है मसल से मसल्स को कवर करती हैं नॉर्मल जो हमारा कोलेस्ट्रोल लेवल कितना पाया जाता है दैट इज बिकॉज 80 टू नॉर्मल शुगर लेवल इज 80 टू 100 एम जी पर मिली जो नॉर्मल हमारा ब्लड शुगर लेवल कितना होता है 80 टू 100 एम पर 100 मिली तक होता है एंड कोलेस्ट्रोल ही नॉर्मल रेंजेस फ्रॉम 50 टू 180 जो कोलेस्ट्रोल नॉर्मल हमारा किससे रेंजेस करता है 50 से लेकर 180 तक हमारा नॉर्मल कोलेस्ट्रोल लेवल रेंज करता है 50 टू 80 तो कभी वो रेंज ही पूछ लेता है एग्जामिनर की बताइए इसकी रेंज कितनी है कोलेस्ट्रोल की एंड शुगर लेवल की बी की भी पूछ लेता है कि बी को कौन सा इंस्ट्रूमेंट हम उसे मेजर
बीजोफिल हम तो ग्रेनोसाइट्स एंड एग्रोलोसाइट्स क्वेश्चन पूछा था एग्जाम्पल पर सबसे बड़ी वाली जो लिम्फोसाइट जो कौन सी होती है दे आर मोनोसाइट्स द लार्जेस्ट वी कैन सर द लिम्फोसाइट्स इज अ मोनोसाइट्स तो जो हमारी ग्रेनोलोसाइट्स में होती है जो हमारी ए ग्रेनोलोसाइट्स होती है तो दो टाइप के मैंने बताया था आपको होती है दैट इज अ ग्रेनोलोसाइट्स एंड ए ग्रेनोसाइट्स तो बेसोफिल इजनोफिल एंड न्यूट्रोफिल्स होती हैं एंड प्लस ए ग्रेनोसाइट्स ग्रेनोस आर सो कॉल्ड अ पॉलीमॉर्फिक ल्यूकोसाइट्स क्रॉसिंग मेम्ब्रेन डिवाइड द स्ट्रेटेड मसल्स क्रॉसिंग मेम्ब्रेन क्या क्या करती है जो हमारी स्ट्रेटेड मसल्स होती हैं इन टू मेनी साफ्रोमीज क्रॉसिंग मेम्ब्रेन इज यूज विद द मसल फाइबर्स तो आप जहाँ भी क्रॉसिंग मेम्ब्रेन होंगी आप उससे इससे लिंक करोगे उसको हमारी मसल फाइबर्स से जो स्ट्रेटेड मसल्स होती हैं उनसे रिलेट कर सकते हैं आप उसको टिक करोगे एग्जाम्पल में एंड यूरिन बिगेस्ट इज लाइन बाय द टाइप ऑफ एपिथीलियम कॉल ट्रांजेक्शन एपिथीलियम जो माइलिन ऑफ द नर्व फाइबर इज बीन सिंथेसाइज बाय द श्वान सेल्स जो माइलिन होता है जो नर्व फाइबर को किससे सिंथेसाइज होता है श्वान सेल्स है निसल ग्रेनिम्स किसके कटेज है निसल ग्रेनिम्स आर कटेज टू द नर्व सेल्स हमें पता है निसल ग्रेनिम्स किसके कटेज के नर्व सेल्स में पाए जाते हैं निसल ग्रेनिम्स कहां पाए जाते हैं जो न्यूरॉन होता है जो पूरा इसका स्ट्रक्चर होता है साइटोन डेंट्राइज इन मेन पार्ट और ही पार्ट जो होता है उसको अपने कंडक्शन करता है वो नर्व इंपल्शन होता है तो जो पूरा स्ट्रक्चर होता है तो न्यूरॉन में पाए नर्व सेल्स में पाए जाते हैं निसल ग्रेनिम्स आर फाउंड इन द नर्व सेल्स तो सो माई डियर फ्रेंड्स दे आर समी चिनानी कैसे कॉज होता है चिनानी मीन कॉज बाय द ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ पैराथायरोड हारमोन पैराथायरोड के हारमोन्स के कारण डिफिशियंस मतलब दो टाइप के हारमोन से क्यों कहता है पैराथायरोड जो ग्लैंड जो होती है पैराथायरोड हारमोन एंड कैसेटोनिन तो पैराथायरोड हारमोन जो कैसेटोनिन वो कैल्शियम लेवल को मेंटेन करती है हमारी बॉडी में तो डिफरेंट डिफरेंट काम होता है इनका क्या होता है कैल्शियम लेवल को कम करता है बॉडी में और कैल्शियम लेवल को तो क्या होता है जो टिनानी किससे कॉज होता है जब कमी हो जाती है पैराथायरोड हारमोन्स की हमारी बॉडी में तो उसके कारण हमारे टिनानी कॉज होता है जो कैल्शियम लेवल की कमी हो जाती है तो तो टेनानी इज द मस्कुलर स्लम अक्यूमेट डिफिशियंसी ऑफ तो टेनानी किससे कॉज होती है डिफिशियंसी ऑफ पैराथायरोड हार्मोन के कारण क्या होती है टेनानी का कॉज होता है तो सो माय फ्रेंड दे आर प्योर स्पैचेस फाउंड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन मेरे को मतलब लिखा था कि प्योर स्पैचेस कहां पाई जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन में पाई जाती है प्योर स्पैचेस कहां पाई जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन में पाई जाती है प्योर स्पैचेस कफो सेल्स आर कफो सेल्स आर रिलेटेड विद अ लिवर कफो सेल्स किससे रिलेटेड होती है हमारी लिवर से एंग्लेसन कैप्सूल्स आर आल्सो लिवर इन मैमल्स क्लेसन कैप्सूल्स एंड कफो सेल्स आर एसोसिएटेड विद द लिवर्स ऑफ मैमल्स क्लेसन सेल्स एंड कफो सेल्स आर एसोसिएटेड विद अ लिवर सेल्स ऑफ मैमल्स ठीक है जेनेनिंग इज बीन कॉज्ड बाय द पैराथायरोड हार्मोन डिफिशिएंसी ऑफ पैराथायरोड हार्मोन से क्या होता है जेनेनिंग का कॉज होता है देयर आर सम इंपोर्टेंट क्वेश्चंस माय डियर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट एंड सब्सक्राइब ऑन माय चैनल थैंक यू